粉皮饱可透光，口感柔韧爽滑，米香浓郁的河粉是华人爱吃的米制品之一，炒河粉更是历久不衰的广东传统美食。随着时间的推移，河粉的料理方式也变得丰富多样。在本地常见的炒河粉，普遍分为阔气十足的干炒河粉，还有香滑顺口的湿炒河粉。那么，究竟是先有干炒河粉，还是湿炒河粉？本地古早味的炒河粉又有哪一些食材呢？金姐，好久不见。Jeff， 我来了。来了。哇，你已经煮好等我啦。对呀、啊。哦、oh.。为你而设。哇，好像一朵美丽的花哎。这个是一个颠覆版的火粉，餐车大阪烧。为什么会有这样的一个概念呢？其实我本身是广东人，从吉隆坡长大的、嗯。当我听到这个河粉的时候，我的印象很深刻的就是功夫炒鸳鸯。功夫炒鸳鸯的做法呢，嗯、就是炸米粉，嗯、炒那个河粉、嗯、海鲜，再配上一个滑蛋的酱。哦、yeah。那因为要结合这个餐车的营业方式，所以就把这个大阪烧结合进去这个功夫炒鸳鸯。OK。所以现在切出来好像一个披萨酱。对对对。然后上面是柴鱼，柴鱼下面是炸米粉哎。对对对对。对哦，所以我还看到肉啊，火在中间，还有肉，对对对，嗯，很香，是什么味道？有松露在里头，哇，松露酱、松露油，哦，啊，这个白白的，这个是美奶汁嘛，这美奶汁也是配上了切碎碎的腌酸青辣椒，这个口感非常好，它又不会太薄。对,对,对，它有一定的厚度，然后最重要的就是因为你加上这个炸过的米粉，所以又是脆脆的，然后再来当你尝到那个美奶汁的时候，哦，感觉你好像在配青辣椒一样，但是你看不到青辣椒，对对对对可是却有青辣椒的那种开胃的酸，哦，非常好。那帅白威，你知不知道为什么制作组？会找你来还原古早味的炒河粉吗？应该是上次我做猪肠粉了，做不成。成，你做的成啊，只是有点破而已啦，没有这么完美，<笑>所以他还要我再挑战多一次。也不是这么说啦，但是因为这个河粉啊，也称作沙河粉，那据说呢，这个猪肠粉其实是从沙河粉改良而成的。河粉也被称为沙河粉。沙河粉起源于一八六零年左右的中国广东省广州市沙河镇。最初的沙河粉是用白云山的天然山泉水来浸泡大米，再磨成米浆蒸制而成的。河粉是一道历史悠久的米制品。啊，原来上次我还原了孩子，嗯，现在我要还原妈妈。对了，哇，就是这样。这个制作单位也用心良苦啊。哦、所以，我们现在不浪费时间了，我们马上去拜访一家粤菜馆。他的创办人呢，当年就是把一生的好厨艺从中国带到新加坡来。老板，哎，你好，哎，我们来了，哎，哎，你好，你好。我们知道你这家餐馆是历史悠久啦，所以想要来跟你了解一下，是哪一年开始创立的？一九二零年，就是我爸爸从广州顺德过来新加坡。后来三零年的时候啊，结婚了就开了三间酒楼啊。后来打仗了后呢，就全部关了没有了，他就跑回去中国啊。跑回去中国就不可以过来了。我妈妈就卖烧腊，养大我们六个兄弟姐妹啊。很本事，妈妈很本事。那我们就有时出来帮忙了。后来我爸爸就批准了他过来了，他就开了这个饭店。那个时候是没有拆单的，好像人客进来他就看出那个牌点，因为钱的东西也没有这样多啊。已经很多了，为啥？很多很多很多，很多。那我看你有这个滑鸡面、什锦面还有牛奶面，如果客人要点河粉可以的吗？可以，还有米粉、有面
，什么都有，都有。哎，他点什么你就做什么，没有问题，没有问题。哇，太厉害了。呀，那我们今天来就是要试试你们家的这个干炒河粉，还有湿炒河粉。好，没有问题。这个就是洗汁河粉。好吃汁牛河，哎，要、嗯、用那个豆丝啊、姜青啊、一点黑酱油啊，勾芡炒，哇、嗯，很香！我坐在这边可以闻得到，很香。<笑>这个就是干的牛肉干炒河粉对。哦，老板，我看到你的干炒牛河里头有这个豆芽、嗯、牛肉、鸡蛋之类的。那以前除了这些，还有放些什么东西？以前是没有放蛋的，放那酒王啊。现在酒王贵啊，所以没有放酒王。所以没有说讲究说这个牛肉一定要用什么部位的牛肉，用那个梅肉啊。OK、yeah.。这个是常常看到的。这个是石井炒河粉。你的石井是什么意思呢？石井是你有什么放什么啦，它没有固定说你放什么的。以前通常都用那个猪肝啊、鸡肝啊、鸡胗啊。所以没有虾跟烧冬的吗？有了，不少了。老板，请问大概五六十年代的时候，比较受欢迎的是哪一种河粉呢？干炒还是湿炒？干炒跟湿炒都受欢迎啊，但是那个石井的话就比较普遍了、啊，因为它比较便宜了。牛肉也是很好吃，但是有些人拜神啊，他不吃牛肉，牛肉又比较贵啊,啊，是这样。石井比较大众化，比较呃、哦、受欢迎啊，大众化、嗯。所以一直以来哦，湿炒河粉真的是这样湿湿的。没有，以前是没有这样多汁的，旁边这边看不到汁的。哦。现在很多人要求要多一点汁，多一点的冰，现在就是这样炒了。那现在我们常常吃到的这个石井河粉都是有瓜蛋的吗？嗯那早年的时候有没有呢、嗯？早年的时候没有放蛋的，现在有些人要求放蛋，我们才放蛋。也就是说，来到七十年代的时候啊，那些年轻人像我们这种啊，就开始喜欢吃滑蛋。所以那个时候河粉呢有三种炒法：干炒，对，啊，然后没有蛋的湿炒，对，然后再来就是滑蛋湿炒河粉。干炒河粉和湿炒河粉的起源顺序，至今仍无从考究。有说清末明初时，中国广州的炒粉馆就有售卖芽菜炒河粉、无肉斋河、虾酱牛河和豉椒牛河。爆炒后的豆豉和辣椒，加上几片牛肉，简单的一道豉椒牛河，已足以挑逗当时市井小民的味蕾。无论是干炒或是湿炒，广东炒河粉种类繁多。新马两地最为常见的包括了滑蛋河粉、香蛋河粉、月光河粉等等。我开动了，我开动了啊！先拿一点这个。啊，你看老板这个炒得很漂亮，喜欢这样子焦焦这样。以前炒的更焦，嗯，因为现在。不接受它一焦，嗯，有些河粉他们卖的时候，它不是炒出来的焦是吗？它是有掺一些酱青，或者酱油，是它也没有焦、啊。你看起来好像焦了，但是不是焦，也是会比较香啊。哦，<笑>它的锅气炒得很足了，是，能看得到它真的是焦焦的。对对还有就是那个河粉哦、啊，都是比较大片的啦，不是细细的啦。对啊，它一片一片呢、啊，我们切片。哦，你们自己做的河粉？以前有做过，以前我爸爸卖过那猪肠粉，哦、有做过。但是这个河粉跟猪肠粉又不一样啊。做法是一样，但是这种河粉是比较厚一点，比较硬一点。嗯，它的嫩性比较好，所以炒得到。品质了，有那个口感。啊，对对对。啊、以前的人吃这个炒河粉的时候，就会配青辣椒呢，还是只有最近的人才会？比如以前都都配这个青辣椒比较好吃啊，吃青辣椒也可以帮助他们消化啊，有点脆脆啊，啊，酸酸的、啊，酸酸开胃。对，那以前有没有放猪油渣呢？以前我们用猪油来炒，配那个猪油渣都有，后来就没有了。没有猪油都这么香哎、欸，真的太不厉害了。<笑>
我来见你之前呢，其实我已经打听过了，我也上了你的社交媒体看过了。嗯，哇，你有呃将近八万六千的粉丝哦。哇，谢谢。好，所以今天你的这个推荐呢，我真的是很期待哦。对，因为之前你提过，就是你想找一些颠覆版的河粉料理，嗯，我找到了就是这一家。这一家很厉害的是，他一共获得了五次米其林必比登推荐的荣誉。他看上去有点像怡宝河粉，因为老板是来自马来西亚金英宝，然后他受到了怡宝河粉的启发，可是。它也不像汤粉那样，也不像广式炒河粉那样的浓厚，是对，所以算是新加坡独有的一个新加坡式河粉吧。它的味道蛮特别的，它是有药材吗？对，它的卖点其实就是老板用了三十多年的老乳，个老乳里面呢，其实加了三十多种药材在里面，像是党参、养生须、罗汉果等。那你知道这些药材有什么功效吗？我又不是中医师，<笑>你是中医师吗？是，那就来让我这个中医师给你讲解。<笑>你是中医师啊？是。哇，这么厉害啊！所以这些药材有什么好处呢？它的长生的话就可以补中一气，各位还可以生津止渴；西洋参的话可以健脾养胃；罗汉果方面的话还有清热凉血、生津止渴作用。哇，所以吃这个河粉呢，所有的芡汁都要把它吃完它。对，每一盘河粉里面都有一千五百毫克的。丰富胶原蛋白，养颜的，对，欢迎欢迎。<笑>一大排的鸡肉、鸭肉、香菇，还有两大块的这个猪肉，哇，好嫩哎，一拉就出来了。对，你看它有带一些肥吗？哦，所以它吃起来它不会太干。对，来，还有这个香菇，哇。香菇很多汁，对，都爆浆了。对，有有爆浆的感觉，一咬下去，它的那个乳汁就喷出来了。对，嗯，它是淡淡的药材味，刚刚好是，刚刚好。嗯，别说我的，你吃吃看你的。好，这一盘是三合一植物河粉，它招牌就是它的云吞，那外皮香脆，炸得有点金黄色的样子。是，哇，听声音，有，嗯，很脆，炸得很脆。它里面就有香菇、菊若、木耳等植物类的这些材料。嗯，因为现在猪肉是属于呃饮食文化的一种新趋势，嗯，所以老板为了与时并进，也把它加入到他的新菜单，就是符合你们年轻人的口味嘛。啊，对啊，<笑>就这一盘的话，它也搭配了他们家制作的辣椒酱，这、嗯、还挺厉害的。我们来试一下吧。OK。嗯。哦，这个辣椒酱有点不一样，对，它有酸酸辣辣的感觉，是酸甜辣，感觉上就比较有层次感。我觉得它有放酸干在里面，是吗？应该是有，嗯，好吃，嗯，这个推荐很好。嗯、哇，怎么样 ，Chef？ 喜欢这家餐馆吗？哇，这里真的是有我阿妈的味道啊，有吗？古早味啊，<笑>对啊，有有有有。因为这家位于东海岸上段的餐馆呢，是由私人别墅改造而成的，它已经有六十多年的历史了，所以在这边吃东西呢，真的是别有一番风味。那话说回来，为什么你要点这两道炒河粉呢？我想要尝试一下他们的石井河粉的白汁，嗯，还有这个豉汁牛肉河粉的芡汁，嗯，它是黄褐色的，对，一个是白色的，嗯，到底不同在哪里，对不对？嗯、那我们要试试看才知道喽。对对对对对，来，来一个给你，好，一个我的，来，我们先来试一试这个白色的芡汁，哦，它芡汁看起来很滑顺。哦，感觉没有这么浓稠哈、哦。对对对对对，它的 base 应该是用鸡汤啊、猪肉汤啊去煮的。嗯，哇，好吃，很香啊，很香很滑啊。不是它吃起来它没有我想象中这样稀的吗？它还是有质感的。嗯，要么吃这个豉汁牛河，这个就是比较重口味的。对，哇，漂亮。它的配搭也是蛮合理的。就是说牛肉本身的味道很重嘛，啊，所以它用豉汁去覆盖它的味道，嗯，让它配合在一起。相反的，这个白汁它是比较清甜香，配这个海鲜出来，其实也是一个很完美的味道。嗯。Chef Yo， Yo， 你好，请坐，请坐。好，谢谢。Chef Yo， 一九七四年就开始学厨了，所以是经验非常丰富，而且对粤菜也是很有研究的哦。所以，请问粤菜里面的芡汁是不是呃有特别的讲究呢？除了吸稠度来划分，也可以按照颜色来分。嗯，比如说以海鲜来讲呢，它是白肉，所以就会以高汤来煮。所以是没有加什么颜色的？没有，煮了之后勾个芡，然后它就是这样。对，就是看的比较物有所值。嗯
，雷巴山可以看得到原材料，很明显会被盖掉。对，对对对对对。牛牛肉用豆豉来煮呢，会比较带出它的味道。嗯。还有，因为牛肉有血水，所以会用褐色的字来掩盖。难怪这个很重口味，对，比较重口味。湿炒河粉的炒法是勾芡炒，在粤菜的烹调方法里，不同颜色的芡汁的应用会让菜肴在色泽、香气和味道方面起着画龙点睛的作用。厨师一般会选用与成熟原料相同的芡色，让菜肴的整体色调更为和谐。但无论是什么颜色的芡汁，要炒出一盘色香味俱全的湿炒河粉，少不了高汤的辅助。所以高汤关键哦，这两种哦，高汤对，白的芡汁跟这个豉汁的芡汁，它的高汤用的是什么高汤？啊，高汤我们是用猪肉、还有鸡脚、火腿、老鸡来熬的。哇，这么丰富啊！对。但是第一轮的高汤，我们通常不会用来煮这河粉，浪费对不对？对，成本会高。哦、是，另外我们就会拿来煮比较高级的食材。哦、一般上上汤它是煮比较山珍海味的东西。哦，剩下的材料再煮第二轮。对，就是二汤。哦，这个是二汤。对。哦，原来是这样。那成本就没那么高。那以前大排档也是用到这么豪华的材料去煮那个高汤吗？啊，不是，以前都会用猪骨或者是鸡骨来熬汤，成本会比较低了，对，降低成本、嗯。但是还是用两种骨啦。对。所以早期河粉的芡汁用的又是哪一种粉？木薯粉，因为木薯粉勾芡的时候它容易出水，所以我目前是用一熟薯粉。和生粉混合来勾芡。本地呢是有干炒河粉和湿炒河粉这两种河粉是并存的嘛？其实这个它是成立于一。九二零年代的粤菜馆，邝文德师傅，然后他有提到以前干炒河粉是在酒楼或者是一些菜馆比较普遍，哦、嗯，就是说可能大排档啊，就是一般可能市井小民想要去吃的那些地方的话，是比较少在卖干炒河粉，普遍呢都是什锦河粉。看这个，牙龙酒巷的这家，它有一个称号叫牛河大王，它的牛肉河粉比较有出名。可是老板娘说，他在六零年代的时候比较出名的是什锦河粉，所以像你认为我们应该。还原的是湿炒河粉还是干炒河粉呢？感觉上湿锦河粉这个这道菜呢是很大众化，嗯，每个人都吃得起，嗯，所以我们要还原的古早味炒河粉应该就是湿锦，湿的，湿的锦河粉，我们要加一些内脏之类的啊，对。说到食材方面，我们是在一个面部的一个群组，有一些网友就提到说，古早味的一个炒河粉会有鸡胗、嗯，菜心也是，菜心也是会有。嗯，我小的时候吃的炒河粉都是焦的，我的香很重要。现在你吃吃河粉，你一定要有那个默契，尤其是河粉。既然现在目前你也还没有机会进到厨房，我们去找了一家呢，是曾经荣获了全球最佳街头美食之一的一个店家，看看是怎么去炒出一盘所谓有货气的河粉。老板你好，老板你好，你好，我想要来跟你了解一下，你是在哪一年创业？八十一年，八十一年，四月二十七号，哇，记得很清楚哎，几点呢、啊？<笑>所以之前呢，你是跟谁学这个厨艺的？到处学了，啊，都是了。因为我看到这个照片，你也跟啊当年的四大天王之一王对，谭瑞佳，谭老师傅啊，学过厨艺，对的，对的。太厉害了，所以你最拿手的是什么？滑蛋河粉，也是我们招牌之一。是，也是这个原因我们来找你啊。所以当年你学炒河粉的时候，是买的还是自己做的那个河粉？不是自己做的啦，我我的是以前是拿回来啦。以前的河粉米比较多，比较 Q 弹，他们讲是放那个炖面粉多一点哦，它就 Q 弹。哦。它比较透嘛，是，越透明越好吃嘛。是的，一直想再吃就对了。啊、哦，它比较有嚼劲啊，嚼劲啊，有米香啊，很难看到我翻了一天，看到了
就是薄薄条而已。听说以前老板是拿那个猪肠粉来切，差不多一寸一寸多。啊，老板，请问这个做猪肠粉的米浆跟做河粉的米浆有什么不同？我看是一样的，它猪肠粉也可以厚一点、薄一点。你要厚，你跟他讲过做厚一点。那为什么河粉一定要宽？那个油啦、啊，如果说我们炒啊，会收素啊，跟那种宽啊。大的比较好炒，所以那个河粉要怎样把它炒到比较有握气呀、啊？炒到那个河粉有那种焦的感觉啊、哦？慢慢煎哦，慢慢煎啊！啊，大火炒了，就中火、小火慢慢煎，给它香了、啊，煎香，就泡就泡了。哇，你这样讲我很难想象啊！<笑>你们可以炒一遍给我们看看，可以啊，我们学习一下，可以啊，可以啊，可以啊好来，可以可以可以。好，老板，现在轮到你大显身手了哈。好。啊，锅油就是那个锅热的锅，再过一点冷。那油要留太多，尽量给它少油。哦，直接放河粉下去炒了啊，一点点油就够了啊。对。哦哦哦哦哦。哇。哇哇哇！哦，旁边就有一点焦了哦。啊，出去看了啊。OK。哇，这是什么哦？这一路啊。哇，很多烟哦。啊。哇哇哇哇哇哇哇！哇，颜色漂亮，颜色漂亮。啊，你要加一点点油，它会更焦。哇，漂亮漂亮，感觉这个河粉很脆啊。好，我们放下来啊。好，这一步放蒜头啊，油啊，爆香了，上上下。这是什么高汤啊？高汤对，猪骨跟猪皮。猪骨跟猪皮的高汤。现在我们下料啊。嗯。四只虾我们卖小的，多冻两个，一天。这个多一点，大概五十克这样子啊。大概这样给它滚哦。嗯。啊，我们就调味。这是蚝油吗？啊，我是董虾。哦，秘密武器啊！秘密武器。这个是菜心。菜心虾的。啊。七八分熟就够吃了。是用什么粉啊，老板？马铃薯粉。可是听说以前都是用木薯粉的嘛。对对对对，以前是木薯粉便宜嘛。啊。它会化水啊。化水。啊，这个这么会化水。嗯。啊，现在就放这个葱油啊，葱油一点加亮度。哦。有放猪油的吗，老板？有。嗯啊，烧鸡蛋啊，嗯，你不要学这个滑蛋呢哈，葡萄味没有滑蛋的啊，嗯，这样可以放啊，要关火了，用鱼温呐，用啊，对啊，然后就漂亮了，来看啊，哦哦，漂亮漂亮，这个猪油渣，哦，给我们可以去拍，哎，你想都别想，现在轮到你，好吃吗？对对对，你要试试看啊，我放后面啊，你要来试试看 ，OK， 来来来来，滑油滑油。滑油可以哦，哇，真的是尽量倒。OK， 我放一点倒一点。都煎下。哇，已经有了，已经有感觉了。下一点点。旁边下。旁边下。旁边下。OK。它均匀。对的。哇，聪明啊！哦，完美完美哦。好了，你自己满意为止。哦哦，漂亮，很漂亮。看得出那个河粉已经脆了哈。嗯，给。放蒜头。炒姜汤。一勺半的水。一勺半的高汤。一勺半。来，四只虾 ，OK， 好，你下去，啊，各放一茶半 ，OK， 这个虾，等一下哈，我有点小流汗了，不好意思啊，不不不不，是，可以了，可以了，不用了，有了，退休了，老板，老板，你有什么装一款吗，老板？没有一款，你做阿娇做那么爽，很爽哦，阿娇做的很爽 ，OK， 好 ，OK， 我就先出现，我老板了。你这粉的比例啊，跟水是有多少？一汤匙的粉对三汤匙的水。那以前你用那个木薯粉也是这样子的比例吗？也是差不多一样，不过放很多啊，它会浓稠啊，啊，它会发水，一定要够粘稠了。嗯，猪油渣。好浓稠啊，老板。猪油渣。哦，还有猪油渣。猪油渣。哇，炒得太漂亮了。是啊，那个焦香气的味道。其实刚才老板在炒的时候，我就闻到那个。对对对，我也是闻到，我也是闻到。是说。这河粉一定要炒到焦才叫有握气呢，你觉得？其实我觉得烧焦跟那个握气呢，只有一线之差、嗯。如果你过了那个点，就是焦了。就是烧焦了，对。如果你不过那个点，就是煎到那锅气在那里，它是看起来焦，可是不是焦到它苦的那种。对。就很考经验功夫。嗯。老板他可能炒了几百万盘了嘛，他所以他的经验在那里。那当然。呀，我炒他一百万而已了，有几万盘了。<笑>所以这个老板的是滑蛋河粉
，其实它的芡也是蛮浓的。我应该要做到这个浓度，可是我就不要放蛋。嗯，那就是达到了古早味的浓稠度，而没有蛋。这是关键。那么另外一个关键，我觉得是老板有提到说，以前的河粉是比较 Q。啊，口感是比较不一样的。我觉得我们是不是应该去找一个生产河粉的工厂？就问一问，究竟是古早味的河粉跟现在河粉有什么不一样？对，我们要了解一下，到底它是讲演变过来的。嗯，呀。喂，你 c l a s s 你在哪里？我已经到了。在哪里呢？我就在你背后。啊？你为什么是在里面？厉害吧，这间哦，这是什么来的？这家餐馆是以黑社会的秘密空间为设计主题，他们希望通过这里的整体设计来给食客一个叛逆性还有创意性的空间。我喜欢。周小姐，我想介绍给你，就是他们家招牌菜，就是松柳和牛河粉。这碗里面的话，其实有两种河粉，上面那层呢是经过油炸之后的河粉，一个是沃黑十足的炒河粉，哦，所以两个就有不同层次感。它是美国和牛，用的是牛小排，太漂亮嘞！所以它的那个肉质会比较软嫩多汁，更适合各种烹饪的方法。哦，松露啊？对，哇，好香哦！它的酱汁是用的鸡肉和猪肉熬制而成，里面加了黑松露还有松露油。哇，好漂亮啊！哇，很香哦！哦，香气四溢，哇，四个都很开胃，而且很滑，很漂亮。嗯，它的那个芡汁是会发亮的。对，这碗河粉呢，哈。我觉得最漂亮的地方是中间放了一个水波蛋，对，把它搅拌均匀的话会特别光滑。它的和牛啊，它不会煮得太熟，嗯，刚刚好，嗯，还很多汁啊。对，因为牛小排的牛花分布均匀，所以吃进口里的话，感觉上一口就很有嚼劲，另一口又很滑呢。而且我觉得那个松露啊，提升了这个牛肉的鲜香味。请问这杯是什么？这个就是 Dragon Punch。哦、oh, ， OK OK， 来，嗯，甜甜的，酸酸的，感觉这个比较开胃，就边喝这个鸡尾酒边吃这个牛河，就很搭，完美。哇，我觉得这里售卖的食物啊，真的是在挑战那些吃惯了中餐的食客的味蕾，嗯、而且在这样的环境底下吃东西，我觉得是感觉非常的特别。那既然你给我推荐了两道颠覆河粉，接下来让我推荐一道给你。好期待哦！哎，钟晴姐，今天你带我来的这家餐馆有什么来头？哦，这一家餐馆呢，其实是二零一九年才开始营业的。它是属于一家、嗯、有现代风格的中餐馆。那他们除了提供给顾客呃西地的中餐之外呢，其实他们更加注重啊，给顾客们提供感官上面的体验。那么神奇哦！对，想要体验一下吗？嗯，师傅可以上菜了。你好，这是我们的滑蛋海鲜脆河粉。哇，哇，好香哦。嗯。你已经感受到了吗？对，这个感官的体验。所以视觉上哦，你看它的这个河粉一端上来的时候，你会觉得这个大气磅礴，有没有这样的感觉？师傅在淋那个酱汁的时候，你们听到嘶嘶嘶嘶声音，对，就很酥麻酥麻的感觉，是听觉上的享受。再来呢，就是你刚才说什么香，嗯，这个就是嗅觉上的满足，嗯，最后就是味觉了，嗯，味觉就要品尝了才知道。对，我们开动吧，开动吧，开动吧。他们用的是泰国的干生河粉，它是烘干过的，所以它炸出来呢才会有这样的效果。然后再来呢，所以你吃的时候啊，它有一些地方是已经淋过酱汁，已经软化了；那有一些地方是还没有被淋到的，所以你吃进口里，它有不同的口感，有些是比较软的，有一些是脆脆香香的。对对，就很有层次。嗯，其实炸这个河粉是很有讲究的，尤其是油温如果不够热。它炸出来，它就会很吸油，它就不会这么脆。炸过的河粉呢，又能把那个汁更能吸收起来，这样的话，感觉上它的味道会更加丰富。普通河粉火候味会比较重一些，这个感觉就比较清爽。它酱汁还挺好的，就没有那么的油，也没有那么的腻。嗯，他们是先煎过这些海鲜之后，然后才把高汤放进去，高汤煮过了之后才勾一个芡。所以你在吃的时候，你可以吃到这个海鲜在这个很浓的这个芡汁里面的这个鲜甜啊！所以你满意我给你安排的这个回报吗？超满意的<笑>，谢谢你。Hello， 安妮，你好。哎，你
你好。嗨 ，Ricky， 这位是 Jerry， 你好。我们进来这里拜访你呢，因为知道你们的工厂历史非常久远哦，所以其实你们是哪一年开始做河粉的？公公在一九三六年从中国来到新加坡，开始的时候是卖牛肉果条的，后来呢，越来越多中国人到新加坡谋生，需求量就增加了，所以那时我们就开始生产果条啊、河粉跟怡宝河粉之类的。那我想请问你，这个河粉、果条跟怡宝河粉，你有什么不一样的吗？其实原料跟制作过程都是一样的，只是它的宽度不一样。嗯，比如河粉呢，就是比较宽。三点二公分左右，对，果条呢，就是一般人用来炒果条、煮果条汤，是比较中型的宽度。然后最幼的呢，就是怡宝河粉。哦，这是大中小啦，最细的是怡宝河粉。对。对所以啊，安妮，你还记得当年你的公公啊，他们是怎么制作河粉的吗？以前都是用石磨嘛。手工磨好了呢，把那个米浆倒在煮锅里面，然后拿去蒸，蒸好了就要涂上一层的油，不要给它粘在一起嘛。嗯，然后呢就把它弄出来晾干，晾干了把它重叠起来，用手切，用手工切的话，宽度有时候不一样，有点啊。对。而且手工做的时候，生产量非常低。现在生产量增加很多了，因为都是全机械化了。好，所以我们可以不可以进去啊？工厂里面看一看。好的，一起来吧。现在我们的制作过程都是全自动化了，都是以机器代工。最主要呢，就是洗米过后那个过程，然后就输进打米的机器里面，打成米浆。打成米浆之后，还要加一些淀粉，比如木薯粉、玉米粉这些的淀粉。米浆调好之后，就送进蒸炉里面，把它蒸熟，蒸了出来就把它晾干。这边是用那个风扇啊，对，凉了之后冷却啊，冷却凝固了，对，冷却后就进行加油的这个步骤，然后用不同宽度的刀把它切成河粉。果条或者怡宝河粉，甚至鬼爪，切了之后就自动的用机器包装，确保食品安全。那么以前制作河粉的配方跟现在你们的配方有什么不同吗？是有一些不一样的，因为现在米的成分是少一点的，跟以前比起来。因为现在的人习惯吃淀粉多一点的河粉，哦，就比较不是全米的，对，那个口感就不一样，就比较 Q， 比较滑一点。那以前有加什么淀粉之类的吗？有，以前加的只是木薯粉，颜色方面也是不同。以前的河粉的颜色比较黄。可能是因为老米的成分比较多，而且也是比较宽一点，因为要吃得饱嘛。哦，谢谢谢谢艾丽啊，今天为我们讲解了这么多，谢谢你们，让我们对这个河粉有更进一步的了解哦。谢谢你，谢谢你，谢谢谢谢你。谢谢哇 ，Chef， 今天的天气非常好。哇，很凉啊。Oh, 对，很凉，所以已经准备好要还原我们的湿草石锦河粉了吗？在这里了。很好，那是因为上个系列你不是做那个猪肠粉吗、那个吗？而且呢，你也经历过用石磨来磨那个米浆，所以这个系列呢，制作单位好像比较疼你，我为你准备了这个。搅拌器，所以现在我们啊，首先要开始制作河粉。对，所以这个米是，所以我们现在用这个是新米跟旧米，已经浸泡了六个小时以上。哦，那等下再加一些木薯粉，因为我记得那老板有讲过有加木薯粉，就以前就只是加木薯粉而已。对，所以你现在要来弄一个米浆哈。要弄好来哈，你看前面我们已经准备好了嘞，所以你需要的这些道具哈，好像晾衣服这样哈，你可以晾一片一片的，等那个河粉就在晾在这边了。对 ，OK， 好。师傅都很用心了。当然，你也要用心哈，来来来。我不要令他失望了哈。嗯。我先放一半先了，因为这机器也是有限的哈。来。这家是家庭式的用法了。所以我们过滤的时候就要把那个粗粗的给它过滤掉它。嗯，我记得上次我拿布来割。嗯，所以这次轻松多了是吗？轻松很多哦
，它是比较慢的。当个米浆塞在那个缝的时候，它的水就下不到去。即使是用那个机器啊，也不容易啊。因为我感觉上它米浆没有 blend 到出来。啊。那么还是这样出。所以现在我们这样的一个器具还比不上那个石磨，对不对？对不够幼了，这个不够幼。啊，石磨更幼，对吗？嗯。而且石磨磨出来的米浆会更加滑顺，滑顺，对，还比较浓，因为你加的水不会这么多。嗯。可是这个，如果你不加水的话，它根本走不动。现在根本走不动了。嗯。感觉它的水多了。嗯。可是因为你出来的米浆啊，它浆不像那个浓稠的，很稀的。啊，很稀啊。很稀。我再把这个再跟它搅。说现在我加那个粉进去。OK 好。对，现在这个汤，我觉得这个它是很浓稠的，哎，是滑滑的。你要的效果是好像一个米糊这样啦。米糊这样子。可以吗？这个？嗯，我觉得这质感应该是差不多了。OK 好，我我已经帮你准备好了。Surprise！ 我已经帮你准备了这个竹窝兰哈。这个很好啊。真的是很有古早味的，很有 feel 的哈。OK。那现在我们要给它涂一层乳油。我很紧张哎，我比你还紧张啊！别紧张，不是没有失败过。我不怕失败，我们的先辈们不失败几次才会做出这么好吃的。对的，这个就是他们不屈不挠的精神嘛。好 ，OK， 所以他是把他这里，我后面有一滴一滴的那个米浆流出来了。对，就让它流不用紧。我们第一片做完了过后再看，因为它有一些洞在里头嘛。是。我们把它洞给密封先。这个第一个也是一个尝试啊。尝试做一个尝试。做个尝试，所以好，我们只可以用这个板来盖啦，因为这样大的一个锅，我们没有办法砸一个盖。好，所以你觉得今天的成功率怎么样？九十了，还是很有信心。哦，那是很有把握的。那我就放心了，可以早收工了哈。所以这个这个是最关键。来，哦，哇，这个颜色是竹窝兰的水分是吧？对对对，这个竹兰可能是第一轮蒸，所以现在它有一点水分跑出来。嗯，这是水分。好、啊、像不是我想象中那样的嘞。对啊，我以为哦，你打开，哇，很美，好像一片白云这样嘞。然后为什么现在有这个？呀，我也是想象中很好的。<笑>对，怎么办？不是我想象中的，先把它给拿掉。真的是完全不可以用啊！完全不可以用。放这边，放这边。好。来，我们来第二次尝试一下哈。呀、yeah, ，我觉得那个烧烧下去，它一下子就凝固了嘛。所以你现在把它这个拿出来。这次我要把它更薄的油，所以我擦到我的手，给它薄一点。好。现在我们一样。量是多少？可能我第一次放两勺不够了，因为旁边是比较薄。现在是两勺半吗？两勺半了。OK。来。给它粘了。很少半就感觉有点多了。我不觉得，我不觉得，可以，可以，可以。就现在我把它拿出来，一定成功啦、啊。OK。刚刚那个四分钟不太久，我们做三分钟吧。OK， 两到三分钟这样。两到三分钟。OK， 好。时间到。哇，还是有这个。我先把它拿上来先。好。我懂了，是这个板的水。哦，板的水啊。哦。这板的水。OK。好，没有关系。那个，先把它来抹先。OK。然后，涂油。涂油。其实啊，你蒸了这个壳粉之后啊，你要拿出来也是一门技术。一门技术，真的是比我想象中还要不简单。嗯、对呀、啊。哦哦哦，破了，不怕不怕不怕，因为反正我们也是要切啊，可以吗？破了。哦。不紧。哎呦，一挂它就断呢。可以了，可以了。一挂就断，不行，一挂就断。所以没有办法这样晾是吗？再做多一个。OK， 已经越来越好了。这个啊，可以挂起来，可以吗？好 ，Chef， 啊，我们不要放弃哈，不要气馁哈，我们再沒過再试多一次，希望这一次可以比较成功。嗯。然后现在呢，因为刚刚你说这个木板可能漏水，這個啊、对对对，所以可能我们用第二个方式。這個、OK， 好。嗯。这个是我们第三百六十七次的尝试，希望这次会成功。<笑>哇，漂亮！哇，漂亮！就是它的。哦，可以了，这次可以了，以了这成功了。其实它也没有很厚。嗯，我尝试用这个剪把它推出来哈。轻轻的啊。轻轻的。我才离开。<笑>如果你推不出来，我就离开你。别别别！不会不会，可以了
高。哇哇，来掌声鼓励鼓励，快点！哎、欸，真的有了。哇，师傅终于成功了，现在成功了，成功了！哇，终于耶！虽然现在下着雨，可是我已经看到太阳了。<笑>好嘞，我们的河粉应该已经晾干了。呀，好，我们来切了。切，切了之后呢，就可以炒了啊。先在旁边的标的，可以啊。等一下，我尝一尝。嗯，不给它油了，尝到都是油。嗯，所以啊，记得吗？安妮说呢，他们的河粉是三点二 cm， 他讲以前还会更宽呢。对，那我就三点五吧。OK， 三点五。为什么要把它晾到凉了才可以切？热胀冷缩嘛，它冷缩了过后，它才切了，它就不容易裂。哦 ，OK， 差不多这样的。就好棒了嘛。哦，对对对对，好棒好棒。所以现在准备一下食材。你这个什么东西这么香啊？香吗？这个是我煮好了的一个猪骨，还有鸡骨的汤。哦，你的高汤啊！好，我们先处理。这个是肉头，这个是鸡肝，嗯，猪肝，嗯，烧冬，烧冬，还有虾。好，虾给我处理，你处理这个。嗯，鸡胗。好，可以。这个高难度啊，这个。这个其实不是高难度，它这些是它的饲料嘛，只要把它里面的清理就好了嘛。哦，就这么简单啊？可以可以。鸡胗，我现在在切这一片一片呢。哦，不等下煮的时候也是比较容易熟。哦、oh, ，OK， 来好了，哇，开档了，可以开档了哈、啊！各位乡亲父老久等了哈、啊，我马上起火，开火，开火，开火，开火，开火，来来来，开火来来来，注一下油。我们用的是猪油啊，很重要，这个猪油很重要。你就拿上来了。哇哇哇哇哇哇！哇，要炒椒哦，有哎有哎，椒吗？那漂亮，味道好。我还记得要放酱精。哦，你还够椒了吗？够椒够椒，而且很香。来，漂亮哎，这个颜色。OK， 现在现在炒香一点蒜头，哇，这个汤是一流的，真的一流哇！哇，太香了，你这个汤，六宫格来了，六宫格，内脏多一点啊，内脏多一点啊，以前内脏比较便宜嘞。OK， 可以可以，现在菜心也可以下去了。好，菜心来，可以了，我就要勾芡了。好，这个不是马铃薯粉哦，这是木薯粉。哇，这个够浓稠。OK， 还有猪油渣。哦，是是是，还有猪油渣。哇，好啦，我们可以开动啦。来。哇，非常感谢你哇、啊，真的是太棒了，终于弄出来了这个，得来不易啊，是是得来不易，尤其是河粉啊， yeah. 想不到要这么折腾啊，才做出这个河粉，哎呦，很感动啊，很感动，真的，我也很感动，而且你在炒的时候我就闻到那个火气了， yeah. 现在我们把它全部给搅均匀吧。嗯，你看，虽然呢这个碟子里面呢你看不到任何的芡汁，对，但是每一片河粉呢上面都是裹上了，这个非常鲜美的，它全部粘上去，刚刚好了，刚刚对，刚刚好。哇，很好吃哎，很好吃，很好吃，很好吃。哇，我没有想象到有这么好吃。对啊，那个香气，海鲜啊，高汤啊，内脏啊。这些全部炒在一起，它的香气，再加上它的火气，所以它是很丰富的，而且它的口感很不一样。对，跟现在的口感是滑顺，滑顺。这个比较，你咬起来比较有口感，嗯，对吧？而且那个猪油加进去的过后呢，整个东西综合在一起啊，嗯，更香了。嗯，出乎意料了。而且这一碟石井河粉最特别的地方，就是它有很多的内脏，我还没有吃到它的内脏。哦，知道那个鸡肝很香，很新鲜嘛，全部都是早上买的。其实我觉得从一道食物呢，也可以反映出那个时候啊，它的整个生活面貌。为什么这么多内脏呢？因为那个时候生活没有那么富裕嘛，所以内脏又比较便宜，大家也不是说可以吃大鱼大肉，所以就形成了这样的一道菜。所以今天从太阳升起到太阳下山，到青蛙都在叫，做了这一道古早味的河粉，你有什么感触吗？其实我觉得我们今天做出来的这个四草河粉，也是帮很多人早年的回忆给带回来的。对，之所以为什么这么多人这么怀念古早味，我觉得是因为现在的人呢，什么都有，就是没有时间。啊，他们有好的食材啊，对对对，有好的器材啊，好的资源啊。可是以前的人就有时间，但是他没有这样多资源，所以他们只是花时间，啊，用心，用真功夫。炒出这样的一个味道，是很多人会怀念跟非常珍惜的。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。所以非常感谢你今天为我们还原这个古早味的石井河粉。谢谢你陪我到现在。谢谢。谢谢